हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेडी अकाडमी यूट्यूब झानल मन जीर्ण व्यवस्था संबंधी कोई मुख्यमंत्री बीट्स चूदा फ्रेंड्स ओके आर आर्बी टीएसपीएससी एस एबीपीएससी कास्टेबल के प्रिपेर अवतारो अं एस्पेषली डीएससी वाली एग्जाम चला सो लेट स्टार्ट नोट द्वारा आहारा लोपल की तीसने विधाना यमटारो आंतरण आस्य कुहरम पेरीस्टालि अंड पैवी सो नोट द्वारा आहारा लोपल की तीसने विधाना यमटार अंत रईट आसर अंत सरण अटार गत मन अड़े बिट ए अंत सरण ओके ना इकड़ा मौत् प्लेस मन आहारा तस्कटा दी प्रासे अंत सरणमी ओके नोट खाली प्लो दाने मन एमटारे आस्य कुहरम अटार सो मन तीस आहार लोपल के मौत खाली प्रदेशा मनमेमट आस्य कुहरम अटा सो इपड़ मन दीक आहार स्टमक अंत जीर्णाशय की वेने वाली प्रासेस उन्मा अटे नोट कुहरम ना आहार वाहिक चेरे आहारा रकम कदलीक प्रदर्शिस्ट दाने मनमेमंटे पेरीस्टालि अटा ओके नैक्स्ट क्वेश्चन दंताल अध्ययना दंताल अध्ययना यमटार आपशन हेपटालजी ओडेटालजी मरी रे अड लिंगालजी दंताल अध्ययना यमटार अंटे रईट आसर ओडेटालजी ओके दंताल अध्ययना यमटारे ओडेटालजी अटार इकड़ मन कटी हेपटालजी हेपटालजी दीन ओक अध्ययन अंत कलय कलय अध्ययना यमटारे मन हेपटालजी अटा जीर्ण व्यवस्था कलय की चाल इंपारटे ओके नैक्स्ट इकड इंको कॉरिंगालजी अ दीमटारे गुंत अध्ययना लारींगालजी अटार ओके गुंत अध्ययना ओके गुंत अध्ययना यमटारे लारींगालजी सो दंताल अध्ययना यमटारे ओडेटालजी हेपटालजी अटे कल अध्ययना अटार अं लिंगालजी अटे गुंत अध्ययना ओके नैक्स्ट क्वेश्चन आस्य कुहर लागा क्रिंद वाणि आस्य कुहरम अंतमन मन मौत खाली प्रदेशा मन आस्य कुहरम रईट आस्य कुहरम अंत मन तीस आहार मौत खाली प्रदेशा आस्य कुहरम सो दिन भागा आपशन नाक लालाजल ग्रंथु अं दंता अं पैवी सो रईट आसर मन की पैवी सो आस्य कुहर में नाक उ लालाजल ग्रंथु अंड दंता ओके नैक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में अति पेद ग्रंथि ये मानव शरीर में अति पेद ग्रंथि ये चाल इंपारटे मन गत एग्जाम अड़ना बिट ओके आपशन पीयूष ग्रंथि किडनी थैराइड अं कलय सो मानव शरीर में अति पेद ग्रंथि ये अंत कलय चला इंपारटेटी गत बिट अं आर आर्बी ग्रूप डी बिट ओके मानव शरीर में अति पेद ग्रंथि ये अंत कलय नैक्स्ट क्वेश्चन मंसाहारे उड़े दंतमटार मंसाहारे उड़े दंतमटार आपशन कुंतका रधनिकल अग्रचर्वणका अंड चर्वणका रईट आसर रधनिकल वेरी इंपारटेंट ओके क्वेश्चन मन की 
మాంసాహారులలో మాత్రమే ఉండే దంతాలను ఏమంటారు అంటే రదనికలు అని అంటారు రైట్ సో మరి శాకాహారులలో ఇవి ఉండవు రదనికలు ఉండవు సో అక్కడ ఖాళీ ప్రదే ప్రదేశం అనేది ఏర్పడుతుంది రైట్ ఆ ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఏమంటారని విట్టు రావచ్చు సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే మనకి డయాస్టిమా అని అంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాస్టిమా ఓకేనా సో మాంసాహారులో మాత్రమే ఉండే దంతాలను ఏమంటారంటే డయాస్టిమా అని అంటారు శాకాహారులో ఇవి లోపించి ఉంటాయి సో శాకాహారులో లేవు కాబట్టి అక్కడ ఖాళీ ప్రదేశం అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఏమంటారంటే డయాస్టిమా ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి పాములోని కూరలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాము ఉంటుంది కదా దాని యొక్క కూరలు రూపాంతరాలు ఏవి అంటే కూడా ప్రాధనికలే ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పాములోని ఇంతకుముందుకి చెప్పాను పాములోని కూరలు ఓకే పాములోని కూరలు వేటి యొక్క రూపాంతరాలు ఆప్షన్స్ కుంతకాలు రదనికలు అగ్రచర్వణకాలు అండ్ చర్వణకాలు సో రైట్ ఆన్సర్ రదనికలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ రదనికలు మాంసాహారులు మాత్రమే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి చీల్చి తింటాయి అనమాట సో వీటిని చీల్చే దంతాలు అని కూడా అంటారు రదనికలు అని ఏమంటారు చీల్చే చీల్చే దంతాలు అని కూడా అంటారు ఓకేనా లేదా కూర పళ్ళు అని అంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఇది శాకాహారులో లోపించి ఉంటుంది సో ఆ లోపించినటువంటి ప్లేస్ లో ఖాళీ ప్రదేశం అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ ఖాళీ ప్రదేశాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డయాస్టిమా అని అంటాం ఏమంటాం డయాస్టిమా అని అనడం జరిగింది ఓకేనా సో మొత్తం మనకు ఎన్ని ఉంటాయి దంతాలు అంటే థర్టీ టూ ఉంటాయి ఓకేనా థర్టీ టూని డివైడ్ చేస్తే పైన పదహారు కింద పదహారు ఉంటాయి సో దీని యొక్క దంత సూత్రం అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి అది ఎలా ఉంటుంది అంటే రెండు ఒకటి రెండు మూడు అంటే రెండు ఒకటి రెండు మూడు ఓకేనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకేనా ఎలా అంటే ఫస్ట్ కుంతకాలు ఇవి నెక్స్ట్ రదనికలు తర్వాత అగ్రచర్వణకాలు థర్డ్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకి చర్వణకాలు సో హైయెస్ట్ ఉండేటువంటి ఏంటి చర్వణకాలు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి చర్వణకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎంత ఉంటాయి అంటే చర్వణకాలు మనకు హైయెస్ట్ పన్నెండు ఉంటాయి ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉండేటివి రదనికలు ఎన్ని ఉంటాయి నాలుగు మాత్రమే ఉంటాయి ఓకే ఇలా కూడా బిట్ అడుగుతారు దంతాలలో అతి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దంతాలు చర్వణకాలు దంతాలలో అతి తక్కువ ఉన్నటువంటి దంతాలు రదనికలు ఇన్ని నాలుగు మాత్రమే ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏనుగులోని ఏనుగు దంతాలు వేటి యొక్క రూపాంతరాలు ఏనుగులోని ఏనుగు దంతాలు వేటి యొక్క రూపాంతరాలు ఏనుగు దంతాలు అనేటివి వేటి యొక్క రూపాంతరాలు ఆప్షన్స్ కుంతకాలు రదనికలు అగ్రచర్వణకాలు అండ్ చర్వణకాలు సో రైట్ ఆన్సర్ కుంతకాలు ఓకేనా కుంతకాలు ఏనుగులో మార్పు చెంది ఏనుగు దంతాలు అవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అత్యధిక దంతాలు గల జీవి ఏది అత్యధిక దంతాలు గల జీవి ఏది ఆర్ఆర్బి బిట్ పంచాయతీ సెక్రటరీ కూడా అడగవచ్చు అడిగిరు అనుకుంటాం యా అత్యధిక దంతాలు గల జీవి ఏది ఆప్షన్స్ మనిషి గుర్రం పంది అండ్ అపోసం సో అత్యధిక దంతాలు కలిగినటువంటి జీవి ఏది అంటే రైట్ ఆన్సర్ మనకి అపోసం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అపోసం కి మొత్తం ఎన్ని దంతాలు ఉంటాయి అంటే యాభై వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనిషికి ఎన్ని ఉంటాయి ముప్పై రెండు ఓకేనా ఓకేనా అండ్ గుర్రాంకి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే నలభై ఓకే సారీ నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు ఉంటాయి అండ్ పందికి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే నలభై నాలుగు సో అత్యధిక దంతాలు గల జీవి ఏది అంటే అపోసం యాభై ఉంటాయి సో మనిషికి ముప్పై రెండు ఉంటాయి అపోసం తర్వాత ఉన్నటువంటి ప్లే జీవి ఏంటంటే గుర్రం అండ్ పంది రెండిటికి కూడా మనకి ఎన్ని ఉంటాయి నలభై నాలుగు అండ్ నలభై నాలుగు మాత్రమే ఉంటాయి వాటిలో ఓకేనా 
దంతాలు అసలు దేని ద్వారా ఏర్పడతాయి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ దంతాలు డెంటిన్ అనే పదార్థం చే ఏర్పడతాయి ఏ పదార్థం డెంటిన్ ఓకేనా అత్యధిక దంతాలు గల జీవి అపోసం ఆయన దంతాలు ఏర్పడేటువంటి దేని ద్వారా ఏర్పడతాయి పదార్థం ఏది అంటే డెంటిన్ డెంటిన్ ద్వారా దంతాలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఓకేనా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి పనులు ఏదైనా ఉంటాయో మెరుస్తున్నటువంటి దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఎనామిల్ ఓకేనా మెరిసేటువంటి దంతాలను ఏమంటారంటే ఎనామిల్ అని అంటారు ఓకేనా ఇది చాలా గట్టిది దృఢమైనటువంటిది అన్నమాట ఎనామిల్ దృఢమైనది మెరవడానికి కారణం ఎనామిల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు దంతాల మధ్య ఉండే చిగురు వాయడం అనేది ఏ వ్యాధి ఓకేనా రెండు దంతాల మధ్య ఉండే చిగురు వాయడం అనేది ఏ వ్యాధి దంతక్షయం క్లోరోసిస్ జింజివైటిస్ అండ్ పై ఏరియా రెండు దంతాల మధ్య ఉండేటువంటి చిగురు వాయడం అనేది ఏ వ్యాధి సో రైట్ ఆన్సర్ మనకి జింజివైటిస్ సో రెండు దంతాల మధ్య చిగురు అనేది వాస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే జింజివైటిస్ అని అనడం జరిగింది దంతక్షయం అంటే ఎనామిల్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఇంతకుముందుకే చెప్పాను ఎనామిల్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా వల్ల ఈ ఎనామిల్ అనేది కనిపించకుండా పోతుంది దాన్ని దంతక్షయం అని అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ దంతాలు చిగుళ్ళ మధ్య చీము అనేది ఉత్పత్తి అయితే కొందరికి చీము అనేది కారుతుంటుంది దంతాలకు చిగుళ్ళ కించి మధ్య కాలి ప్లేస్ ల కించి దాన్ని పై ఏరియా అనే డిసీజ్ అంటారు ఓకేనా పై ఏరియా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కనిపిస్తుందిగా ఫ్లోరోసిస్ ఇవి దంతాలు అనేటివి మనకు పసుపు రంగులోకి మారడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్లో ఫ్లోరోసిస్ మీ అందరికి తెలుసు నల్గొండ అని ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మానవునిలో ఉండే లాలాజల గ్రంథులు ఎన్ని సో ఇప్పుడు మనం మౌ ద్వారా అన్నాన్ని తీసుకున్నాం కదా ఈ నోటిలో సో ఉండేటువంటి లాలాజల గ్రంథులు ఎన్ని రెండు జతలు మూడు జతలు నాలుగు జతలు అండ్ ఫైవ్ అన్ని సో రైట్ ఆన్సర్ మూడు జతలు మానలో ఉండేటువంటి లాలజల గ్రంథులు ఎన్ని అంటే మూడు అవి ఏంటి అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెరో పెరోటిడ్ ఓకేనా పెరోటిడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ గ్రంథులు ఏమైతే అంటే పాములలో విషపూరిత గ్రంథులుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి పాములలో మార్పు చెంది విషపూరిత గ్రంథులు అవుతాయి ఇవి పెరోటిడ్ గ్రంథులు ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అదో జింవిక అదో జింవిక గ్రంథులు ఉంటాయి అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మనకి అథో జింబిక అనే గ్రంథులు ఉంటాయి ఈ మూడు కూడా అదో జంబిక సో ఈ మూడు కూడా పెరోటిడ్ అదో జింబిక అండ్ అదో జంబిక ఈ మూడు గ్రంథులు కూడా లాలాజల గ్రంథులు అనేటివి ఉంటాయి సో మానవిలో ఉండే లాలాజల గ్రంథులు ఎన్ని అంటే మూడు జతలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా సలైవరీ గ్లాండ్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి ఆసి గృహానికి అటు ఇటు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాములలో ఏ గ్రంథులు మార్పు చెంది విషపూరిత గ్రంథులుగా మారుతాయంటే హెరోటిడ్ గ్రంథులు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాలాజలంలో ఉండే ఎంజైమ్ ఏమిటి లాలాజలంలో ఉండే ఎంజైమ్ ఏమిటి ఆప్షన్స్ హయాలిన్ అమైలైస్ ఒకటి మరియు రెండు అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లైసో జైన్ ఓకేనా సో రైట్ ఆన్సర్ మనకి ఒకటి మరియు రెండు అంటే టయాలిన్ని మనం అమైలేజ్ అని కూడా అంటాం ఇవి రెండు వేరు కాదు ఒకటే టయాలిన్ అన్న ఒకటే అమైలేజ్ అన్న ఒకటే ఓకేనా దీన్నే ఇంకా సలైవరీ అమైలేజ్ అంటారు సలైవరీ గ్లాండ్స్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నందువల్ల సలైవరీ అమైలేజ్ అని కూడా అనడం జరిగింది సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే టార్చ్ ని మాల్టోజ్ గా మార్పు చేసింది అనమాట ఈ టయాలిన్ ఏం చేస్తాయి టార్చ్ ని అంటే పిండి పదార్థాలని మాల్టోజ్ గా మార్పు చేస్తాయి ఓకేనా ఎక్కడ నోటిలో ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకొకటి ఇక్కడ బిట్ మిస్ మిస్ అయింది లైసోజైన్ 
లైసోజైమ్ అంటే ఏంటిదంటే ఈ లాలా జలంలోని సూక్ష్మ జీవ నాశని ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైసోజైమ్ లైసోజైమ్ అంటే ఏంటిది సూక్ష్మ జీవి వినాశని లేదా సూక్ష్మ జీవ నాశిని అని అంటారు ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే లాజ లాలా జలంలో ఉంటుంది అది లైసోజైమ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పాములలోని ఏ లాలా జల గ్రంథులు మార్పు చెంది విష గ్రంథులుగా ఏర్పడతాయి పాములలోని లాలా జల గ్రంథులు ఓకే మార్పు చెంది విష గ్రంథులుగా ఏర్పడతాయి అదో జంబిక గ్రంథులు అదో జింబిగా గ్రంథులు పెరోటిడ్ గ్రంథులు ఫైవ్ అన్ని సో రైట్ ఆన్సర్ పెరోటిడ్ గ్రంథులు ఓకేనా ఇవి మానవులు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే చెవి దగ్గర ఉంటాయి సో చెవి దగ్గర ఉండేటువంటి లాలా జల గ్రంథులు ఇవన్నీ కూడా బిట్టడుకోవచ్చు అవి వచ్చేసి పెరోటిడ్ గ్రంథులు ఓకేనా నాలుగ క్రింద ఉండేటువంటి గ్రంథులు ఇవి అంటే అదో జింబిగా గ్రంథులు ఇవి నాలుగు కింద ఉంటాయి ఓకేనా అదో జంబికా గ్రంథులు వచ్చేసి మనకు రెండు దవడలు కలిసే చోట ఉంటాయి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఉంటాయి రెండు దవడలు కలిసే ప్రదేశంలో ఓకేనా రెండు దవడలు కలిసే ప్రదేశంలో ఉండేటువంటి లాలజీల గ్రంథులను ఏమంటారు అంటే అదో జంబికా గ్రంథులు అంటారు చెవి దగ్గర ఉండేటువంటి గ్రంథులను ఏమంటారు అంటే హెరోటిడ్ పెరోటిడ్ గ్రంథులు అంటారు అండ్ నాలుగు క్రింద ఉండేటువంటి గ్రంథులను ఏమంటారు అంటే అతో జంబికా గ్రంథులు సో ఈ మూడిట్లలో విషపూరితంగా మారినటువంటి గ్రంథులు ఏవి పాములల్లో అంటే పెరోటిడ్ గ్రంథులు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నోటి కుహరం నుండి ఆహార వాహికలోకి చేరే ఆహారాన్ని ఏమంటారు నోటి కుహరం నుండి ఆహార వాహికలోకి చేరే ఆహారాన్ని ఏమంటారు ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆప్షన్ చూసుకుంటే మ్యూసిన్ బోలస్ ఒకటి మరియు రెండు అండ్ రుచి మొగ్గలు సో రైట్ ఆన్సర్ బోలస్ అని అంటారు సో తలేవరి గ్లాండ్స్ తో మిక్స్ అయినటువంటి మనం తినేటువంటి ఆహారం ఈ మౌత్ ప్లేస్ నోటి కుహరం నుండి నోటి కుహరం అంటే ఏంటిది మౌత్ యొక్క ఖాళీ ప్రదేశం సో ఆ ఖాళీ ప్రదేశం నుండి ఆహార వాహికలోకి ఓసియోఫోగస్ ఇక్కడ ఈ ఆహార వాహికలోకి చేరే ఆహారాన్ని ఏమంటారు అంటే బోలస్ అని అనడం జరిగింది ఓకేనా ఏమవుతుంది అంటే ఈ అమైలేజ్ లాలల్ జలంలోని అమైలేజ్ దాంతో మిక్స్ అవుతుంది ప్లస్ మ్యూసిన్ మ్యూసిన్ అనేటువంటి జిగట పదార్థం ఇదేంటిది జిగట పదార్థం మన ఆహారాన్ని చుట్టి వేస్తుంది అనమాట అంటే ఒక బాల్ లాగా చేస్తుంది అంటే స్మూత్ గా గ్రీస్ టైప్ లో మూవ్ కావడానికి సో జిగట పదార్థం అనేది మన ఆహారాన్ని చుట్టేస్తుంది సో ఆ రెండు కూడా ఆహారాన్ని మ్యూసిన్ అనే పదార్థం చుట్టి వేయడం వల్ల స్మూత్ అవుతుంది దాన్నే బోలస్ అని అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది ఒక ముద్ద ముద్ద టైప్ లో అవుతుంది రౌండ్ గా సో ఇది ఆహార వాహికలోకి చేరుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ రుచి మొగ్గలు అని కనిపిస్తుంది కదా మనం నాలుగ పైనటువంటి రుచులను గుర్తించేటువంటి నిర్మాణాలనే రుచి మొగ్గలు అని అనడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనిషి యొక్క లాలా జలం పిహెచ్ విలువ ఓకేనా మనిషి యొక్క లాలా జలం పిహెచ్ విలువ ఎంత పిహెచ్ విలువ లాలా జలం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ అండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకేనా రైట్ ఆన్సర్ లాలా జలం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఆమ్ల స్థితి ఓకేనా ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఏంటి అంటే వర్షపు నీరు యొక్క పిహెచ్ విలువ వర్షపు నీరు యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత అంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరు యొక్క విలువ సెవెన్ ఓకేనా అండ్ ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది కదా సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఇది సముద్రపు నీరు ఓకేనా సముద్రపు నీటి పిహెచ్ విలువ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మానవ శరీరంలో మాస్టర్ గ్రంథి ఏది మానవ శరీరంలో మాస్టర్ గ్రంథి ఏది ఆప్షన్స్ అడ్రినల్ గ్రంథి థైరాయిడ్ గ్రంథి పిట్యుటరీ గ్రంథి పై అన్ని సో రైట్ ఆన్సర్ పిట్యుటరీ గ్రంథి ఓకేనా పిట్యుటరీ గ్రంథి మానవ శరీరంలోనే 
ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇದೇ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥಿ ಪಿಯೂಷ ಗ್ರಂಥಿ ಓಕೆನಾ ಬಟಾನಿ ಆಕಾರಂಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಾಂಟಿ ಬಟಾನಿ ಗಿಂಜ ಪರಿಮಾನಂಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಾಂಟಿ ಗ್ರಂಥಿ ಇದಿ ಪೆರುಗುದಲಾ ಪೆರುಗುದಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ನಿ ವಿಡ್ದಲ ಚೇಸ್ತುನ್ನ பெருகுதலா हார்மோன் விடுதல் சேசேது என்றிதி புயிஷ கிரந்தி பதானமை நட்வண்டி கிரந்தி Next question மானவு செரிரம்லோ ஏ கிரந்தி ஆடம் ஆப்பில்லுகா பரசித்தி செந்தினதி வண்ணி SI கதம்லோ SI அடிக்கு நட்வண்டி பிட்டு ஐன் இந்த முந்து கடிந்தி SI and group 4 உட ஆடம் ஆப்பில்லுகா பரசித்தி செந்தின thyroid pituitary and thalayam so right answer thyroid grandi okay na thyroid grandi very important idi vaayinalaniki 20 vaayipla untundi ikkada ikkada ee ee place lo untundi thyroid grandi anedi okay na idi manaki em viridhal chestundante thyroxine ane hormone ni release chestund anamata thyroxine very important thyroid release chesedi thyroxine okay na E hormone utpati ka wala de manaku iodine compulsory. Oke wala iodine lobo wala de mosu nante manaki tamanya gaiter very important. Tamanya gaiter ane wadi osundi iodine lobo wala na wachi twenty wadi yedi ante tamanya maina twenty gaiter under. Oke na oke wala e thyroid grandi lobo mu cina panunci putu ka tote wachi nanko dan ema de wante manam kretinizam anantam ema de Retinism, oke okay, na? Retinism, anda ini putuk atau di armon dengan kalau lupa muntah dani kretinism mana antam? Oke, bela pedal lo undan ko, pedal yang kau cintan ko dani emang tuh antam mana? Girls bayadi ya antam, oke na? Girls bayadi, oke? Okay? Tired cale important, mana kyu? Di ini kyu mukjyam ini utpat kawan itu ausar main di ini di ini arno utpat kau ausar main di ayodin oke bela ya ayodin lopis teh sama aja gaiter ane bayadi bosun di putu ketote mana kau kebela ini lopis teh kretinisme antaru pedawar lopis teh gals bayadi an antar gals bayadi ane inko bayadi bukan antar dan ane mixidoma very important gals bayadi ke inko peru mana kyu mixidoma ya na next question ఆహారం సాధారణంగా దీనిలో జీర్ణం అవుతుంది సో మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం ఎక్కడ జీర్ణం అవుతుంది మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం ఎక్కడ జీర్ణం అవుతుంది కాలయం ఉద్దరం పెద్ద ప్రేగు అండ్ చిన్న ప్రేగు ఇది బిట్టు లాస్ట్ టైం ఓకేనా సో ఆహారం సాధారణంగా దీనిలో జీర్ణం అవును కాలయం ఉద్దరం పెద్ద ప్రేగు అండ్ చిన్న ప్రేగు సో రైట్ ఆన్సర్ మనకు వచ్చేసి చిన్న ప్రేగు యాక్చువల్ గా చిన్న ప్రేగు మనకు వచ్చేసి ఎంత సైజ్ ఉంటుంది అంటే 7 మీటర్స్ ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం అనుకోలేదు ఇంకా ఓకే 7 మీటర్స్ సో 7 మీటర్స్ లో మనకు మూడు పార్ట్లు ఉంటాయి ఆంత్రమూలం ఓకేనా ఆంత్రమూలం నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెజునం బెజునం అండ్ శేషాంత్రికం అని శేషాం శేషాంత్రికం ఈ మూడు పార్ట్లు ఉంటాయి ఈ బెజునం లోనే మనకు మొత్తం ఆహారం అనేది జీర్ణం అవడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆహారం ఆహార వాహిక ప్రదర్శించే ఏ కదలికల ద్వారా ఆహారం అనేది ఓకేనా ఆహారం అనేది ఆహార వాహిక ఇది ఓసియోఫోగస్ ఈ పార్ట్ ఆహార వాహిక ద్వారా ప్రదర్శించే ఏ కదలికల ద్వారా నోటి కుహరం నుండి నోటి కుహరం అంటే ఇది ఖాళీ ప్లేస్ నోటి యొక్క ఖాళీ ప్లేస్ ని మనం ఏమంటాం నోటి కుహరం అని అంటాం సో దాన్ని నోటి కుహరం అంటాం రైట్ నోటి కుహరం నుండి జీర్ణాశయం లోకి ఈ స్టమక్ లోకి జీర్ణాశయం లోకి ఆహారం చేరుతుంది అని క్వశ్చన్ ఆహారం ఆహార వాహిక ప్రదర్శించే ఏ కదలికల ద్వారా ఏ కదలికల అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ మ్యూసిన్ బోలస్ పెరిస్టాలసిస్ రుచి మొగ్గలు సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి పెరిస్టాలసిస్ ఓకే పెరిస్టాలసిస్ కదలికల ద్వారా ఇలా పెరిస్టాలసిస్ కదలికల ద్వారా 
ఆహారం అనేది జీర్ణాశయంలోకి చేరడం జరుగుతుంది నోటి గుహరం నుండి రైట్ అయితే ఆ ఆహారం ఏంటి అంటే బోలస్ రూపంలో వస్తుంది అంటే ఒక ముద్దాలాగా దానికి మనకి ఏం యాడ్ అయి ఉంటుంది అంటే లైసోజోమ్ అనే సూక్ష్మ జీవ నాశిని ఉంటుంది అందులోనే మళ్ళీ అమైలేజ్ అనే లాలాజల ఎంజైమ్ కూడా కలిసి ఉంటుంది రైట్ సో ఆ బోలస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ మ్యూసిన్ అనే పదార్థం దాని చుట్టూ ఆవరించి ఉంటుంది మ్యూసిన్ అనేది మనకు ఒక జిగట పదార్థం అని అనుకున్నాం రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలగ రక్తాన్ని పీల్చేటప్పుడు గడ్డ కట్టకుండా విడుదల చేసే రసాయనం ఏది సో ఆహారం అనేది మనకి ఎక్కడ దాకా వచ్చింది ఇప్పుడు స్టమక్ దాకా వచ్చింది రైట్ ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ఆహారం నోటి నుంచి స్టమక్ దాకా రావడం జరిగింది సో ఇది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కాకపోయినా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ జలగ రక్తాన్ని పీల్చేటప్పుడు గడ్డ కట్టకుండా విడుదల చేసే రసాయనం ఏది ఆప్షన్స్ కిమోలైసిన్ కిరుడిన్ ఒకటి మరియు రెండు అండ్ రెనిన్ రైట్ ఆన్సర్ హిరుడిన్ హిరుడిన్ అనేది మనకి జలగ రక్తాన్ని పీల్చేటప్పుడు సవిస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ రక్తం అనేది గడ్డ కట్టకుండా ఈజీగా రక్తాన్ని పీల్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకోటి కనిపిస్తుంది హిమలైసిన్ హిమలైసిన్ అంటే సేమ్ ఇది జలగ కాదు దోమ మనకి దోమ కుట్టినప్పుడు హిమోలైసిన్ అనే రసాయనాన్ని విడుదల చేస్తుంది అక్కడ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ రక్తం అనేది గడ్డ కట్టదు ఇక్కడ ఇంకోటి కనిపిస్తుంది కదా రెనిన్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్ గా మనకు పైత్య రసంలో పైత్య రసం తర్వాత వస్తుంది మన టాపిక్ పైత్య రసంలో మనకు అక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం రెనిన్ అనేది సింపుల్ గా చెప్పేసా రెనిన్ అంటే ఏం లేదండి పాలుని పెరుగుగా మార్చే హార్మోన్ ఓకేనా ఇది చిన్న పిల్లల్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాలుని పెరుగుగా మార్చుతుంది రెనిన్ ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్స్ వంటి సంక్లిష్ట పిండి పదార్థాలను సరళ గ్లూకోజ్ అణువులుగా మార్చే ఎంజైమ్లను ఏమంటారు ఓకేనా టార్చ్ టార్చ్ వంటి సంక్లిష్ట పిండి పదార్థాలను సంక్లిష్ట పిండి పదార్థాలను సరళ గ్లూకోజ్ అణువులుగా మార్చే ఎంజైమ్లను ఏమంటారు లైపేజ్లు ప్రోటియేజ్లు అమైలేజ్లు అండ్ ఫై వన్నీ ఓకేనా సో రైట్ ఆన్సర్ మనకి అమై లేజ్లు అమై లేజ్లు అంటే టార్చ్ వంటి సంక్లిష్ట పిండి పదార్థాలను సరళ గ్లూకోజ్ అణువులుగా మార్చును అమైలేజ్ ఇంతమందికి ఎక్కడ లాలజల ఎంజాయ్ ఇది ఓకేనా ఇక్కడ ఇంకోటి కనిపిస్తుంది మనకు లైపేజ్ అని ఇది ఏం చేసాయి అంటే కొవ్వుల యొక్క కొవ్వుల వంటి సంక్లిష్ట అణువులను ఓకేనా కొవ్వులు కొవ్వులను ఈ కొవ్వులు ఏంటి సంక్లిష్ట అణువులు అనమాట సో సంక్లిష్ట అణువులను ఏం చేస్తాయి అంటే ఆమ్లాలు గ్రిజరాలుగా మార్చిస్తాయి ఏంటి ఆమ్లాలు గ్రిజరాలుగా మార్చేవి ఏవేంటే లైపేజ్ ఇక్కడ ఇంకోటి కనిపిస్తుంది ప్రోటీన్లు ఇవేంటి అంటే సంక్లిష్టమైనటువంటి ప్రోటీన్లను అర్థం కదమ్మా సంక్లిష్టమైన ప్రోటీన్లను ఏం చేస్తాయి సరళమైన అమైనో ఆమ్లాలుగా మారుస్తాయి ఏంటి ప్రోటీన్స్ సరళమైన ఆమ్లాలు ఏది సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి అది ప్రోటీన్స్ ఓకే స్టార్స్ వంటి సంక్లిష్ట పిండి పదార్థాలను సరళ గ్లూకోజ్ అణువులుగా మార్చే ఎంజైమ్ అని ఏమంటారు అంటే అమైలేజ్లు లాలజల గ్లాండ్స్ అంటే ఉత్పత్తి చేస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీర్ణాశయ గోడలలో ఉన్న జఠర గ్రంథులు ఉత్పత్తి చేసే జఠర రసంలో ఉండే పదార్థాలు క్రింది వాణిలో ఏవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీర్ణాశయ గోడలలో జీర్ణాశయ గోడలలో ఉన్న జఠర గ్రంథులు ఇక్కడ వరకు వచ్చింది కదా మనకు అన్నం మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు జీర్ణాశయంలో సో జీర్ణాశయ గోడలలో ఉన్నటువంటి జఠర గ్రంథులు ఉత్పత్తి చేసే జఠర రసంలో ఉండే పదార్థాలు క్రింది వాణిలో ఏవి ఓకేనా సో ఆప్షన్స్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం పెప్సినోజిన్ అండ్ రెనిన్ అండ్ ఫైవ్ అన్ని రైట్ ఆన్సర్ మనకి 
పై వన్ ని ఓకేనా హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఉంటుంది పెప్సినోజన్ ఉంటుంది రెనిన్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనకు ఒకటి చూసుకుంటే పెప్సినోజిన్ అనేది క్రియారహితంగా ఉంటుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ క్రియారహితంగా ఉంటుంది స్టమక్ లో ఉన్నటువంటి జీర్ణాశ్రయంలో ఉన్నటువంటి జీర్ణాశ్రయ గోడలలో ఉన్నటువంటి జఠర గ్రంథులు ఉత్పత్తి చేసేది జఠరసంలో మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఉంటుంది ప్లస్ పెప్సినోజిన్ ఉంటుంది ఇది క్రియారహితంగా ఉంటుంది అనమాట క్రియారహితంగా ఉన్నటువంటి పెప్సినోజిన్ ఏమైతుందంటే ఈ హెచ్సిఎల్ ఎల్ప్ తీసుకొని కొంత కొంచెం ఒక టెన్ పర్సెంట్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ అర్థం కావడం చెప్తున్నాను సో కొంత భాగం మాత్రమే పెప్సిన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో పెప్సిన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఏది హెచ్సిఎల్ సహాయంతో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం తోటి పెప్సినోజిన్ పెప్సిన్ గా మారుతుంది సో ఈ మారినటువంటి పెప్సిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తం పెప్సినోజిన్ ని పెప్సిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది వెరీ సింపుల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెనిన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది కేవలం పసిపిల్లల జఠర రసంలో మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా పసిపిల్లల జఠర రసంలో మాత్రమే ఉండే ప్రత్యేకమైనటువంటి రసం ఏది అంటే అది రెనిన్ ఓకేనా ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే తల్లిపాలలోని తల్లిపాలలో ఏముంటాయి మనకి తల్లిపాలలోని కెసిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కెసిన్ అను ప్రోటీన్లను పారా కెసినోజిన్ గా మారుస్తుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ తల్లి పాలలోని ఉండే కెసిన్ అనే ప్రోటీన్లను ఏం మారుస్తుంది ఇది పారా కెసినోజిన్ కెసినోజిన్ ఓకేనా ఏది రెనిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేవలం పసిపిల్లల జఠర రసంలో మాత్రమే కనిపించేటువంటి ఏంటిదంటే రెనిన్ అది తల్లి పాలలోని కెసిన్ ని పారా కెసినోజిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఈ కంప్లీట్ కెసిన్ పారా కెసినోజిన్ గా మారే ప్రక్రియను ఏమంటారంటే మనం కడ్డింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ అని అంటారు ఓకేనా కడ్డింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తల్లి పాలలోని ప్రోటీన్ క్రింది వాణిలో ఏది తల్లి పాలలోని ప్రోటీన్ క్రింది వాణిలో ఏది లాక్టోజ్ కెసిన్ పారా కెసినోజిన్ అండ్ ఫైవ్ అన్ని సో రైట్ ఆన్సర్ కెసిన్ ఓకేనా కెసిన్ తల్లి పాలలోని ప్రోటీన్ ఈ కెసిన్ ని పారా కెసినోజిన్ గా కన్వర్ట్ చేసేది ఏది అంటే మనం చెప్పుకున్నట్టు రెనిన్ ఓకేనా రెనిన్ ఉత్పత్తి చేసేది ఏంటిది జఠర రసం జఠర రసం ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి స్టమక్ లో ఉంటుంది ఓకేనా ఈ లాక్టోజ్ ఉంది కదా తల్లి పాలలో ఉండేటువంటి చక్కెర ఇది తల్లి పాలలోని ఉండేటువంటి చక్కెరని మనం ఏమంటాం అంటే లాక్టోజ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తల్లి పాలలోని చక్కెరను ఏమంటారు ఇప్పుడే డిస్కస్ చేశాం తల్లి పాలలోని చక్కెరను ఏమంటారు ఆప్షన్స్ లాక్టోజ్ కెసిన్ అండ్ పారా కెసిన్ అండ్ పై వన్ సో రైట్ ఆన్సర్ లాక్టోజ్ సో తల్లి పాలలోని చక్కెరను ఏమంటారు అంటే లాక్టోజ్ ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత వెరీ ఇంపార్టెంట్ జఠర రసం విడుదల చేసే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత టూ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఆర్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో రైట్ ఆన్సర్ టూ ఓకేనా టూ అనేది ఇది సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది అతి గాఢంగా ఉంటుంది కాబట్టి సూక్ష్మ జీవులన్నీ ఇక్కడ చంపబడతాయి ఓకేనా సూక్ష్మ జీవులన్నీ ఇక్కడ నశించుతాయి అనమాట ఎందుకంటే హెచ్సిల్ యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎంత ఇక్కడ టూ మాత్రమే ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీర్ణాశయంలోని జఠర రసంతో కలిసిపోయే ఆహారాన్ని ఏమంటారు జీర్ణాశయంలోని జఠర రసంతో కలిసిపోయే ఆహారాన్ని ఏమంటారు మ్యూసిన్ బోలస్ పెరిస్టాలసిస్ కైన్ సో రైట్ ఆన్సర్ మనకి ఏంటంటే ఖైమ్ ఖైమ్ ని మనం ఏమంటారంటే జీర్ణాశయంలోని జఠర రసంతో జఠర రసంలో ఏమేమి ఉంటాయి మనం చెప్పుకున్నాం హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ప్లస్ పెప్సినోజిన్ పెప్సినోజిన్ ఇది ఏంటిదంటే క్రియారహిత రూపం ఓకేనా పెప్సినోజిన్ సో ఈ పెప్సినోజిన్ క్రియారహితంగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే పెప్సిన్ ఎప్పుడు మారుతుంది అంటే హెచ్సిఎల్ సహాయంతో కొంతపాటు పెప్సిన్ గా మారుతుంది 
తిరిగి అది దానంతా అదే ఉత్పేరకం పొంది మిగతా పెప్సిన్ నోజిన్ ని కంప్లీట్ గా పెప్సిన్ గా మారుస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ కంప్లీట్ అంటే పెప్సిన్ గా మారే ప్రక్రియను ఏమంటారు అంటే అటో కెటాలసిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అటో కెటాలసిస్ ఓకేనా ఏంటిది పెప్సినోజిన్ పెప్సిన్ గా మొత్తం కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని అటో కెటాలసిస్ అంటారు దేని సహాయంతో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం సహాయంతో ఓకేనా సో పెప్సినోజిన్ అనేది క్రియారహితంగా ఉంటుంది కదా సో అలాగే మన శరీరంలో అనేక ఎంజైములు ఫస్ట్ క్రియారహితంగా ఉంటాయి తర్వాత క్రియాశీల రూపంలోకి మారుతాయి అన్నమాట ఈ సో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు అంటే జైమోజెనిస్ జైమోజెనిస్ అంట వెరీ ఇంపార్టెంట్ జెడ్ వై ఎం ఈఎన్ఎస్ సో క్రియారహితంగా ఉన్నటువంటివి క్రియాశీల రూపంలోకి మారడాన్ని జైమోజెనిస్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీర్ణాశయంలో ఆహారం ఎంత కాలం నిల్వ ఉంటుంది జీర్ణాశయంలో ఆహారం అనేది ఎంత కాలం నిల్వ ఉంటుంది ఒక గంట మూడు గంటలు ఆరు గంటలు ఎనిమిది గంటలు రైట్ ఆన్సర్ మూడు గంటలు సో మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం ఈ జీర్ణాశయం పాటలో జఠరసంతో మిక్స్ అయ్యి ఉండడానికి పట్టే సమయం ఎంత అంటే మనకు మూడు గంటలు జఠరసంలో ఏమేమి ఉంటాయి హెచ్సిఎల్ రెమిన్ అండ్ పెప్సినోజిన్ ఓకేనా పెప్సినోజిన్ సో ఈ రెమిన్ అనేది కేవలం చిన్న పిల్లల్లో మాత్రమే ఉంటుంది తర్వాత ఇది విడుదల తగ్గుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీర్ణాశయం మరియు దాని లోపలి భాగాల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీర్ణాశయం దాని యొక్క తమకు ఈ జీర్ణాశయం ఓకేనా దాని యొక్క లోపలి భాగాల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆప్షన్స్ హెపటాలజీ ఓడెంటాలజీ లారింగాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ సో రైట్ ఆన్సర్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ అనేది జీర్ణాశయం మరి దాని లోపలి భాగాల అధ్యయనాన్ని మనం గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అంటారు అండ్ ఇంతకుముందు మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసాం హెపటాలజీ కాలయ అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు మనం కాలయ అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు హెపటాలజీ అంటారు ఓడెంటాలజీ అంటే దంతాలు అండ్ లారింగాలజీ అంటే గొంతు ఓకేనా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ ఎక్కడ ఉంది ఓకేనా ఏంటిది గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం స్టమక్ దాని యొక్క జీర్ణాశయం దాని యొక్క లోపలి భాగాన్ని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అంటారు అని చెప్పాం సో అది ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రాలజీ ఎక్కడ ఉంది పుణే బెంగళూరు ఢిల్లీ అండ్ హైదరాబాద్ రైట్ ఆన్సర్ హైదరాబాద్ లో ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీర్ణాశయం నుండి ఆంత్రమూలంలోకి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం వెళ్ళడంలో తోడ్పడేది ఏది ఓకేనా సో ఇది జీర్ణాశయం ఈ పాటు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ పాటుని ఏమంటారంటే మనం ఆంత్రమూలం అని అంటాం ఓకేనా సో జీర్ణాశయం నుండి ఆంత్రమూలంలోకి ఇక్కడ ఈ పాటులోకి వెళ్ళడానికి తోడ్పడేది ఏంటిది ఏమెళ్తుంది హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం హెచ్సిఎల్ హెచ్సిఎల్ ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంది మనకు జెడ్ రసంలో సో జెడ్ రసంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఆంధ్ర మూలంలోకి వెళ్ళడానికి తోడ్పడేది ఏంటిది ఆప్షన్స్ సెక్రటిన్ పెప్సిన్ క్లోమరసం అండ్ పైత్య రసం రైట్ ఆన్సర్ సెక్రటిన్ సెక్రటిన్ అనేది మనకి జీర్ణాశయం నుండి ఆంధ్ర మూలంలోకి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం వెళ్ళడంలో 